These were Anno's touches that bring out so much of the essence of what the alto's work was about. Regardless of how the drawings are signed, they clearly worked as a team. She was an architect, a practicing architect. An extremely difficult training, especially for a woman in her generation. We'll never know, the, you know where the division is between the two. We can speculate, but we won't know. Aino was certainly the one who was a trained carpenter. Alvar Alta wasn't. Aino ei ollut mikään perheenäiti siinä mielessä, että hän olisi niin kuin ollut sidottu ja oli jatkuvasti töissä. Tässä talossa oli keittäjä ja lastenhoitaja. He loivat kokonaan uudenlaisen kalustekielen. Aino vastasi satojen artek altokalusteiden suunnittelusta. Moni on sanonut, että hän vain suunnitteli jotain, joka oli Alvar Aallon näköistä. Kysymys ei ole siitä, vaan ihan omasta panoksesta Artekissa. Hänen näkemyksensä, hänen ajattelunsa Artekissa loi tavallaan sen, mitä Artek oli. なお愛され続ける名作の数々を生んだフィンランドの建築家にしてデザイナーアルバーアールトその色あせない作品の誕生を支えたのは最初の妻アイノだった。高橋アイノ、その末期の顔を受けました。エリアン・ソウル。もっ